அன்பு நண்பர்களே அருமை கவிஞர்களே என் உயிரினும் மேலான வாசக பெருமக்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது செந்திலின் கிருக்கல்கள் அதாவது ட்விட்டரில் பார்த்திங்கன்னா செந்திலின் கிருக்கல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நிறைய கீச்சுகளை எழுதியிருக்காரு அந்த கீச்சுகள் எல்லாமே ஒரு கவிதை சாயலாகவே இருக்குது அந்த கீச்சுகளோட தொகுத்து நான் வந்து ஒரு சில கீச்சுகளை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஒரு அருமையான கவிதையாக இருக்கும் அது எல்லாமே பாருங்கள் முத முதலாக ஒரு கீச்சு பாருங்கள் இறைவனின் கண்ணீர் வரப்பிரசாதமானது விவசாயிகளுக்கான் இறைவனின் கண்ணீர் வரப்பிரச வரப்பிரசாதமானது விவசாயிகளுக்கு அதாவது மேலேருந்து மழை மழை பெய்யுது அது வந்து அது இறைவனுடைய கண்ணீராக இருக்கும் அது எப்புடின்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து எப்போயாச்சும் வர்ற மழை வந்து எப்படி அந்த கண்ணீர் வந்து எப்படின்னா வரப்பிரசாதமாக இருக்குது யாருக்குன்னா விவசாயிகளுக்கு அப்படிங்கிறாரு அடுத்தது பாருங்கள் பஸ்ஸில் தொங்கி பயணம் செய்த இளமை பருவம் பஸ்ஸில் தொங்கி பயணம் செய்த இளமை பருவம் அதாவது பேருந்தில் தொங்கி பயணம் செய்த இளமை பருவம் முதுமையில் உட்கார சீட்டிற்காக இயங்கி நிற்கிறது முதுமையில் உட்கார சீட்டிற்காக இயங்கி நிற்கிறது இப்போ இளமை பருவத்தெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தொங்கிட்டு போவாங்க ஆனால் முதுமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது படியில் ஏறி சீட்டு எங்கேயாவது காலியாக இருக்கா அப்படின்னு தேடுற மாதிரி இருக்கான் எவ்வளோ பாருங்கள் ஒரு 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 ரெண்டே வரியில் அருமையான ஒரு கவிதைங்க அது அடுத்தது பாருங்கள் குழந்தைகளை பற்றி சொல்கிறாரு விலையில்லா பொம்மைகளானார்கள் குழந்தைகளுக்கு அப்பாக்கலாம் காதை திருக்கிறது கண்ணத்தை கிள்ளுறது முடியை பிடிச்சி கோதுறது கையை பிடிச்சி இழுக்கிறது பாக்கெட்டில் கையை விடுறது ஒரு இது பொம்மையை என்னென்னா செய்வாங்க அப்படி அப்படி தான் வந்து அப்பாவை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க யார் அப்படின்னா குழந்தைகளுங்கிறாரு ஒரு ரெண்டே வரி ஒரு மூணே வரியில் அருமையான கவிதைங்க அது விலையில்லா பொம்மைகளானார்கள் குழந்தைகளுக்கு அப்பாக்கலாம் அந்த பொம்மையை என்னென்ன அந்த குழந்தை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அருமையாக சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பாருங்கள் சிறு வயதில் நம் நலனுக்காக பூச்சாண்டி ஆனார்கள் நர்ஸாக இந்த ஊசி போடும்போது அங்கே பாரு பூச்சாண்டி வராங்க பாரு அப்படின்ட்டு அந்த டாக்டர் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா அது அது பாருங்கள் நம்ம குழந்தையாக மாறும்போது தான் இந்த கவிதையை வந்து நம்ம ரசிக்க முடியும் சிறு வயதில் நம் நலனுக்காக நம்மளுடைய நலனுக்காக ஒரு காய்ச்சல் வரும்போது நம்ம உடலில் ஏதாவது நோய் போடும்போது அந்த குழந்தைகளில் சொல்லுவாங்க ஊசி போடும் போதோ இல்லாட்டி மருந்து ஊற்றும் போதோ சொல்லுவாங்க அங்கே பாரு பூச்சாண்டி அப்படின்ட்டு சிறு வயதில் நம் நலனுக்காக பூச்சாண்டி ஆனார்கள் நர்ஸு இது ரெண்டு வரையும் நினைக்கிறீங்க நிறைய அர்த்தத்தை நம்ம கொடுக்கும் சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் சாலையில் நடந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க அங்கே பாரு பூச்சாண்டி வராங்க யாருமே வராமல் போது கூட பூச்சாண்டி வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்தைய சாப்பிட வைப்போம் அந்த பூச்சாண்டி யாருங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அடுத்தது பாருங்கள் நல்லதில் ஒரு கெட்டது பிரசவ வழியாக தாய் அப்படியே துடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அம்மா அப்பான்னு கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது கணவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் அப்படியே அவர் ஒரு துடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் நல்லதில் ஒரு கெட்டது பிரசவ வழியாக அருமையான சிந்தனைங்க அடுத்தது பாருங்கள் அமாவாசையை பற்றி நிறையா பேர் நிறைய கவிதை எழுதியிருக்காங்க இவர் பாருங்கள் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வானத்திற்கான திருஷ்டி போட்டு அமாவாசையாக வானத்திற்கான திருஷ்டி போட்டு அமாவாசை அருமையான ஒரு சிந்தனைங்க அடுத்தது பாருங்கள் நடைப்பயிற்சியில் பல வீட்டு பிரச்சனைகள் அதாவது நடைப்பயிற்சியில் பல வீட்டு பிரச்சனைகளுடன் வாக்கிங் செல்கிறாரா வாக்கிங் எதுக்கு போகிறது அதான் நடைப்பயிற்சி எதுக்கு போகிறது அப்புடின்னா உடலில் உள்ள வேர்வைகள்லாம் வெளியே வரணும் உடலில் நோய் வரக்கூடாது சக்கரவியை வரக்கூடாது எந்தவித நோயும் வரக்கூடாது உயர் உள்ள கெ உடலில் உள்ள எல்லா கெட்ட வியர்வையும் வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம போகிறோம் அங்கே போயிட்டு இந்த வீட்டு பிரச்சனையை வந்து இவரும் இவங்க வீட்டு பிரச்சனையை இவங்களும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டு பிரச்சனையும் வந்து பார்த்தினாக்கா அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு அருமையான கவிதையில் சொல்லியிருக்காரு நடைப்பயிற்சியில் பல வீட்டு பிரச்சனைகளுடன் வாக்கிங் செல்கிறது அருமைங்க அடுத்தது பாருங்கள் என்னை ரொம்ப ரொம்ப உண்மையிலே இந்த கவிதையை படிச்சுட்டு நிறையா சிந்தனைகள் எனக்கு ஏகப்பட்ட ஒரு நூறு நூற்றம்பது கவிதை எனக்கு அப்படியே தோணுச்சு என்னடா அது நம்ம ஏடிஎம்மில் வந்து பார்ப்போம் இந்த இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வாடகையெல்லாம் ஏசி ரூம்களில் வசிக்கிறார்கள் ஏடிஎம் காவல் அடிக்கலாம் வாடகையெல்லாம் ஏசி ரூம்களில் பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு பத்து தான் இருக்கும் அதில் உள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்களேன் என்னங்க நீங்கள் என்ன எவ்வளோ சம்பளம் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ தாங்க வேலைலேருந்து ரிட்டையர் ஆனேன் அப்போ வேலை ரிட்டையர் ஆகிட்டு ஓய்வு தானே இல்லைங்க பண பிரச்சனை பல பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை மகளிர் கல்யாணம் பண்ணணும் அதனால் நான் அந்த வேலைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய எது சொல்லுவாங்க அதை வந்து இவர் என்ன சொன்னால் ஏசி ரூமில் வசிக்கிறாங்க பத்துக்கு பத்தில் அப்படிங்கிறத ஒரு 
ரசனையாக சொல்கிறாரு ஒரு அருமையான கவிதைங்க அது வாடகை எல்லா ஏசி ரூம்களில் வசிக்கிறார்கள் ஏடிஎம் காவலாளிகள் உண்மையிலேயே நான் வந்து பெருமைப்படுறேன் செந்தியன் கிருக்களை வந்து நான் இந்த யூடியூப்பில் போட்டதுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அவருடைய ட்விட்டரோட அன்னையின் பிள்ளை அப்படின்னு நீங்கள் அட் தி ரேட் ஆஃப் அன்னையின் பிள்ளை அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அவருடைய இது வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் அவருடைய இதை நிறையா கீச்சு அரசியல் சா அரசியல் சார்ந்தது இது பொதுநல பிரச்சனைகள் சமுதாய நோக்குள்ள கவிதைகள் ஏகப்பட்டதை அவர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கார் அவருடைய டிஸ்கிர கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அவர் தான் இதுவரை நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு பண்ணிடுங்க இது மாதிரி பல்வேறு வீடியோக்களை உங்களுடைய உங்கள் இதில் வரும் யூடியூப்பில் வரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களுக்கு பயிருங்க உங்களது எண்ணங்களையும் வண்ணங்களையும் கமெண்டில் தெரிவிங்க ஒரு அருமையான படைப்போடு நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி நன்றி